ഭംഗി <laughs> നിങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവമല്ല ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണാൻ ഒരു ഭാഗ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാണാണ്ട് ഓടി ചാടി പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൂടുതലാണ് കാണിക്കണേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വെച്ചടിക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാറിലേക്ക് പോണ പോലെ അല്ലേ നല്ല പച്ചപ്പും റോഡുകളായാലും അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ വെച്ച് നോക്കാണെങ്കിൽ ഊട്ടിയിലേക്കൊക്കെ പോണ പോലെ വെച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങിട്ടാണല്ലേ <laughs> 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 അതിന്റെ ടോപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യണോന്ന് അറിയില്ല ഇനി ബുറുണ്ടിയിലും റുവാണ്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ എന്തൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പട്ടാളക്കാർ ഇങ്ങനെ നേരം നിക്കാട്ടാ നമ്മൾ ഈ കാശ്മീരൊക്കെ മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് ഭാഷയില് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡബിൾ ലൈൻ അല്ല 
റോഡ് മോശം തന്നെ കേട്ടോ സൈക്കിള് നാശ പോലീസ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചല്ലേ രംഗനികളിക്ക് എന്നും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്താൻ ഞാട്ടോ നോക്കിയേ കടലല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ലേക്ക് കേട്ടോ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയത് കേട്ടോ വലിയ രണ്ടാമത് ലേക്ക് നമ്മുടെ ജേണി അത്ര റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ലേക്ക് ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം അതായത് മിഡ് ആഫ്രിക്ക മൊത്തം ലേക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നൈലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും നൈലിന്റെ തീരം തേടിയുള്ള യാത്ര എന്തായാലും യാത്ര തുടരണു നൈലും ടാങ്കാനിക്കും ലേക്ക് മരാവിയും ഈവൺ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വരെ കണ്ടിട്ട് വരണ നമ്മള് ടീം ട്രാവലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മള് ടങ്കാനിക്ക ലേക്കിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അധികം അടുത്ത ചേർത്ത് കിട്ടണ ചേട്ടാ മണ്ണിടിഞ്ഞു പോട്ടാ നോക്കിയാ കണ്ടാ മണ്ണിടിഞ്ഞു പോയിക്കണോടാ അപ്പൊ ടങ്കാനിക്ക ലേക്കിന് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ പുറണ്ടില് യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ് റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തോ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് നോക്കിയ നല്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ള കേട്ടോ ഇത് ലേക്കാണ് ഉപ്പുവെള്ളല്ല നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ റോഡ് പതുക്കെ പതുക്കെ മോശമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് മോശമാവും നമുക്ക് നോക്കി കാണാം കേട്ടോ ലേക്ക് നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ കട്ടലിട്ടോ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നൈൽനാന്തിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററീസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക നോക്കുവാണെങ്കിൽ നൈലിന് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലേക്കുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ എത്ര നാളത്തെ വിചാരം കടലിൽ ആഫ്രിക്കൻ സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം കണ്ടെത്തണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെറിയ പള്ളിയും സ്കൂളൊക്കെ കടന്നു പോകണോ നമ്മള് ഒത്തിരി നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ വീടുകൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ചേട്ടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ യങ് ജനറേഷൻ എന്തോരം പിള്ളേരാന്നറിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ ഫിനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആഫ്രിക്കയുടെ കയ്യിലാന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയ ഗ്രൂപ്പ് വളർന്നു വരുന്ന കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് ആഫ്രിക്ക അതേസമയം നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാരും അമേരിക്കക്കാരനോ ടാലന്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു യു എ ആണെങ്കിലും യു എ യിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ വിസ കൊടുത്ത് കഴിവുള്ളവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരെയും കയറ്റി വിടാനുള്ള പാക്കേജ്ഞാനും ഇപ്പൊ പ്രായമുള്ളവര് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള എൻ ആർ ഐകൾക്ക് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ലീവിന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമായി മാറി പെരുന്നാളും ഇതിന് മാത്രം പോയിട്ട് കാര്യമുള്ള നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കും പെരുന്നാളും പൂരം കൂടിയിട്ട് വരാം അതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ നാട്ടില് തെങ്ങ് നിക്കണ പോലെ നോക്കിയാ എണ്ണപ്പന എന്നൊക്കെ നോക്കിയ എല്ലായിടത്തും എണ്ണപ്പന കേട്ടാ നമ്മള് തെങ്ങ് നിക്കുന്ന തെങ്ങ വിചാരിക്കും പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും എണ്ണപ്പനകൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കൂടി നിക്കാട്ടാ ഫുള്ള് കുരി അവര് എടുത്തിട്ട് ഫുൾ സംഭവങ്ങൾ അവര് ഇതാക്കണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണറിയോ ഇന്ത്യയിൽ കപ്പ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും കപ്പ കാണുന്ന കേരളത്തിൽ മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം താരമാണ് ഇവിടെ വന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ചിന്ത അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ആ ചിന്ത നമ്മുടെ എല്ലാവരും മാറി കിട്ടും ആഫ്രിക്കയില് എനിക്ക് വേണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മെയിൻ വീട്ടുവളപ്പിലും എന്തിനേറാ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതാണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ വേണ്ട റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇതാ കപ്പ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഏത് രാജ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ആഫ്രിക്കയിൽ നമ്മള് മലാവി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുണങ്ങിട്ടാ അത് എണ്ണപ്പന കണ്ടാ ഫുള്ള് എന്നെ എണ്ണ കേട്ടാ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് പുതിയ കൃഷി രീതിയാണോ അത് ഫുള്ള് കുരു എടുത്തിട്ട് അവർ നോക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പാമ ഓയിൽ പാമ ഓയിൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലിന്റെ സോഴ്സ് അതാണ് അതെ 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 നോക്കിയാ കൊള്ളി അടിയിൽ കൊള്ളി നിക്കണു അറ്റത്ത് അതെ പന നിക്കണു ട്ടാ പാമ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ പോലത്തെ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയ ചെറിയ ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അതെ അതെ എന്താ ഈ ലേക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനം കേരളത്തിലെ പോലെ തഴച്ചു വളരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെട
ചോളം ചോളം കൃഷി ചെയ്യുന്നുട്ടാ കരിമ്പ് ചോളം നല്ല ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണാണ് കാണാൻ എന്ത് നട്ടാലും വളർന്ന മണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ട്രാൻസാനിയിലും മലാവയിലും കണ്ട ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസുകാര് നമ്മളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും തമിഴ്നാട്ടിയുടെ യാത്ര ചെയ്യണ പോലെ നോക്കിയ റൈറ്റ് സൈഡില് പർവ്വത നിരകൾ ഹലോ ഹലോ എണ്ണക്കുരു കൊണ്ടുപോട്ടോ അവര് അതാണ് നമ്മുടെ എന്നപ്പനയുടെ ചവിട്ടി കൊടുക്കാ ചേട്ടാ നമ്മള് റൈറ്റ് ആട്ടോ നമ്മള് റൈറ്റ് ആണ് നമ്മള് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ആണ് നമ്മള് റൈറ്റ് മൂടാട്ടാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത റൂട്ട് സീനിക്കും റൂട്ട് നോക്കിട്ട് പക്ഷെ റൂട്ട് നല്ല റൂട്ടാ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി റോഡ് ഇഞ്ചാമളി റോഡാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഇടാ ബുറിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഇടുന്ന അവിടെ പൊരിയുണ്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റൂല അല്ലാതെ നിന്നടിക്ക് ബീറിടിക്കടാ ബീറിടി ബീറിടി അവിടെ ബീറിടി എല്ലാവർക്കും ബീറിടി തുറന്നോണ്ടിരിക്കണ പിന്നെ വീക്കെൻഡ് കൂടിയാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും അപ്പൊ എണ്ണപ്പനരെ ഉള്ളില് നെല്ല് കൃഷി ഇടാ നെല്ലുകൾക്കിടയില് എണ്ണ പാടങ്ങൾ എണ്ണപ്പന പാടങ്ങൾ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ തെങ്ങുംതോട്ടാണെ തോന്നുള്ളൂ കേരളം അല്ല എന്ന് പറയോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ സെറ്റ് കുളിക്കും മൂന്ന് വില്ലന്മാര് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഞാനിവിടെ പേടിച്ചു പോയി ഹലോ ഇല്ല അവിടെ ഇത് താഴെ ഹലോ എന്താ നെല്ലും കപ്പയും എണ്ണപ്പാടവും കപ്പ ഏതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇടയില് ഇതെല്ലാണ് പുല്ലാണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു നല്ല പച്ചപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലെ സമയത്ത് തെങ്ങാണെങ്കിൽ കേരളമായി പക്ഷേ ഇത് ഫുള്ള് പാമ്പോയിലാട്ടാ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടിരിക്കാണ് നമ്മൾ പുറുണ്ടിയില് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് ബൈക്ക് ഉള്ള പോലെ എല്ലാവർക്കും സൈക്കിൾ ഇടാ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ടി വി എസിന്റെ ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ നമ്മള് ചവിട്ടി കൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനം അതിന്റെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്നെ പോലും റോഡിന്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ാവുന്നല്ലാവന്ന ഉപജീവന മാർഗ്ഗട്ടാ ചേച്ചിമാരെ സൈക്കിളും ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകും ചേച്ചിമാരെ മാത്രല്ല എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ടൂൺ മാറ്റി പിടിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ ആയി ക്യാമറ നേരിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂരം തെറി കേൾക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും എല്ലാരും ഈ ക്യാമറ സൈഡില് വരും അവിടെ എന്റെ എന്റെ പരിപാടി രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പോലെ കൈ മേടിക്കാൻ പോലീസ് ടെക്നിക് ഉണ്ട് നമ്മള് പോലീസുകാരെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാണിക്കുള്ളൂ അത് ചെപ്പി എപ്പിസോഡ് ചെപ്പോ കണ്ടോന്ന് വരില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കാണിക്കണോട്ടാ കൈചേരം പോലീസുകാരനെ കാണിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു പുതിയൊരു സാധനം പോലീസിനെ വീഴിക്കുന്ന പക്ഷെ ഞങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ടാങ്കനിക്കല് കറ്റത്ത് കിടന്ന പൊരിയുണ്ട് അതേമാതിരി കപ്പ പറയുമ്പോഴും കപ്പ വന്നിട്ടാ 
എണ്ണപ്പനകളാണ് മൊത്തം എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെങ്ങ് നിൽക്കണ പോലെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ എണ്ണപ്പന ഉണ്ടായി നിൽക്കാട്ടാ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങളൊക്കെ കടന്ന് നമ്മൾ ബുറണ്ടിയുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബുജ്ജും മുറയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ റോഡ് മോശമായി മോശമായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ മോശാവില്ല നമ്മൾ പവർഫുൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പവർഫുൾ കിലോമീറ്റർ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ജാണ്ട് സല്യൂട്ട് പറയുമ്പോഴേക്കും പോലീസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർ അവരതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മേജറിന്റെ ഒരു മൂഡ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് സല്യൂട്ട് ചെയ്യും അതെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും സല്യൂട്ടും താറ്റെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പുതിയ ടൗൺ നമ്മൾ വീട് നോക്കിയാ ഓ ഭംഗിയാണ് സംഭവം ചെറിയ ഷീറ്റാ പക്ഷെ ഈ പച്ചപ്പനുള്ള നിൽക്കണം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാ അവിടെ ജെ സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും പണി കാണാൻ വന്നിരിക്കാടാ എല്ലാവരും ജെ സി ബി പണി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഹലോ പനില്ലാണ്ടൊരു ഒരു വളവ് പോലെ ഇടാ പനേരം അല കൊണ്ടുപോണു അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കണല്ലോ നമ്മളൊരു പനേര ഫാമിലി കയറിയിരിക്കാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാറും ബക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ എന്താ ചൂടാക്കണം എന്നറിയണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം ജസ്വാൻ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ ആ കൊല എന്ന് പറച്ചിട്ടുള്ള സാധനം ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ യു ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഓക്കെ ആൾക്കാർ കൂടിട്ടാ ഹലോ അപ്പൊ നമ്മള് പാം ട്രീ അവര് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൂടുണ്ട് വേണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അവര് അരിച്ചരക്ക് ഈ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ടാ വഴിക്ക് വീഴുമെന്നറിയില്ല അതാ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കിണറുകളൊക്കെ ചേച്ചി ഓയിൽ അടിക്കാട്ടാ അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കിണർ പോലെ സംഭവത്തിൽ ഓയിൽ അങ്ങനെ അടിച്ച് വരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാ ഫുള്ള് എണ്ണപ്പന എണ്ണപ്പനാട്ടാ ഫുള്ള് എണ്ണപ്പനാണ് ഒരു പുതിയൊരു കാഴ്ചയാടാ വണ്ടി അടച്ചില്ല ഹലോ ഓയിൽ ഓയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ നല്ല പരിപാടി നടക്കാല്ലേ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാ നോക്കിയാ അതിനുള്ള ഓയിൽ ഉണ്ട് അരെ കാണിക്കണം നമുക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല ഏട്ടാ വെരി ഗുഡ് പുഴുങ്ങും അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇതാണ് ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഓണാ പോലെ ഓയിൽ എങ്ങനെയാ ആക്കാൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അറിയില്ല ഏട്ടാ ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത കാരണം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും ഫുള്ള് പണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എണ്ണപ്പാടാ ഏട്ടാ ഫുള്ള് എണ്ണ എണ്ണ പനകളുണ്ട് മൊത്തം ഉള്ളത് കേട്ടോ അത് ആ സാധനം ചെറുതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അവര് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ആ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്
Adil itu. Okay. After that, okay. Apa de? Ado orang oleh orang oleh dapat dicuba je, bela kiri je, ibu aku ikut je. Isa anak itu, awal awal de. ஏன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்னுடன்
ഓറഞ്ചുമായിട്ട് <laughs> 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 ചെറിയൊരു പുളി രസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു പുളി രസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ചേട്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു പുളി ഓറഞ്ച് തോട്ടാ ഒരു ചെറിയ സിറ്റി എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ബൈക്ക് ടാക്സികളായിട്ടാ എല്ലായിടത്തും പൈസ ബൈക്ക് ടാക്സി ബുറുണ്ടിയുടെ ഫ്ലാഗും വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം കണ്ട ചെറിയ ഫ്യൂവൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതിന് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ ബുറുണ്ടിയിലേക്ക് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഫ്യൂവൽ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ ഇല്ലാട്ടോ അതിനടുത്ത് രസം അപ്പൊ നമ്മളെ ബുറുണ്ടിയിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് മുരളി ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോണത് നമുക്ക് അനീ ചേട്ടനാണ് മുരളി മുരളി ചേട്ടൻ കണക്ഷൻ തന്നത് അധികം മലയാളികൾ ബുറുണ്ടിയിൽ ഇല്ല അല്ലെ കണക്ഷൻ നമുക്ക് അധികം മലയാളികൾ കിട്ടില്ല ഈവൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആ ലൈവിന് ശേഷം ബുറുണ്ടി എന്ന് വളരെ ഒരു കണക്ഷൻസ് വന്നില്ല വന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനും അതുപോലെ അനൂപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടില്ല അനൂപ് ചേട്ടനെ നമുക്ക് കാണാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലേക്ക് താങ്കാനിക്കര സൈഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാടാ ബുറുണ്ടിയില് വഴി മൊത്തം മണ്ണിട്ട വഴികളായി തുടങ്ങി മണ്ണിട്ട വഴി കുഴപ്പമില്ല ഹമ്പാണ് മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് ഹമ്പാണ് മുപ്പത് മീറ്ററിന് ഹമ്പാണ് അതെ അതെ മണ്ണിട്ട വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം നല്ല റോഡ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഹെവിയാന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായ ബുറുണ്ടിയുടെ റേഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളൊക്കെ ഒഴുകി പോണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിട്ടാ ഇറങ്ങിയിട്ട് ലേക്ക് താങ്കാനിക്കര ബ്യൂട്ടിയും കണ്ട് സൺസെറ്റ് എടുക്കാറായി അപ്പം ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി കണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പക്ഷെ റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് വിചാരിച്ച സമയത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തണ്ട ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആറ് മണി കഴിഞ്ഞു ആറ് മുക്കാലായി ഹലോ ഹായ് ഹായ് ആ ഫൈൻ പെർഫെക്റ്റ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ് ആ നൈ നൈ നൈസ് നൈസ് വർക്ക് സംവേർ എൽസ് മീ ആ അവന കൊ ദി ആ ടു മാർക്കറ്റ് ഗോ ഓക്കെ 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 ഹലോ ദി സബ്രേ ദി ചാന ടു റസ് ദിസ് വൈ ഇഫ് യു സേ സേ ദാറ്റ് ദേ വാണ്ട് ദിസ് മണി യു വാണ്ട് മണി ദിസ് ദിസ് വൈ ഇഫ് നോ 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 വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി വി ആൾസോ പോ വി സ്ലീപ് ഓൺ ദി ടോപ് യു വി വി സ്ലീപിംഗ് യു ഡാറ്റ് യു ആർ റി അപ്പൊ നമ്മളിത് നിക്കണത് ഇവിടെ ലേക്ക് എടുത്തു പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്തു പോയാണ്ട് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മളിത് ലേക്ക് താങ്ങാനിക്ക അര ഉള്ളി കൂടെ സൂര്യൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളങ്ങനെ ബുറുണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഷാജേട്ടാ പോണല്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ കാറ്റും കൊണ്ട് സംഭവം ആഫ്രിക്ക ഡേഞ്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കംഫുൾ ആയിട്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കണത് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ഡേഞ്ചർ മുന്നിൽ കാണാറ
ഇടിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ എഡ്ജി പോയി നമ്മൾ സംസാരിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു ഏഹ് വാസ്തു വരുന്ന സാനപ്പൻ എന്നെ എപ്പോഴും കളിയാക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നേച്ചറിലോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നു അപ്പൊ സാനപ്പൻ പറയും വീഡിയോ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ നേച്ചറിലേക്ക് പോകും ഇതൊരു വേറെ സംഭവം എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് പൂർണ്ണിനെ പറ്റി കണ്ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹിൽ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വന്നത് സെന്റർ സൈഡിൽ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും മൂന്നാർ മൂടായിരുന്നു മൂന്നാർ മൂടായിരിക്കും ഇവിടെ വന്നപ്പോ മീൻപിടുത്തവും അതുപോലെ പാം ഓയില് പാം ഓയിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്ര അധികം പാം ഓയിലിലെ ഫാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണപ്പനകളിലെ ഫാമുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുറോണ്ടിയുടെ ജീവനാടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതെ ഇതിനു അപ്പുറത്തെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം കോങ്കോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടുത്ത യാത്രകളൊക്കെ കോങ്കോ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ വിട്ടാലേ ചേട്ടാ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നപ്പോ ടാങ്കാനിക്കര ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി കണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട ചില തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ പറച്ചിലിൽ മാത്രമല്ല കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നോക്കി നിങ്ങൾ ആഫ്രിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആഫ്രിക്കനെ ചെറുതാക്കി കാണാറില്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അംശം എവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്കിയാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല അതൊരു പറയാത്ത സംഭവം കേട്ടോ സംഭവം ദാരിദ്ര്യൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ട് ഇവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുട്ടണ്ട വേറെ റേഞ്ചിലാണ് ഇവർ അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേസ്റ്റോ ഒരു സ്മെല്ലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തുറക്ക ചേട്ടാ ബ്ലോക്ക് ആണോ പോലീസുകാരി ഒന്ന് കള്ളു കുടിക്കുക അതാണ് അടുത്ത രസം നോക്കിയത് പോലീസുകാരല്ലത് അതാണ് പോട്ടാ ആൾക്കാർ കച്ചവടം കൂടാ അത് മാർക്കറ്റ് ആടോ മാർക്കറ്റൊക്കെ നിക്കണേട്ടാ ഈ ടാങ്കനിക്കൽ ലൈക്കിന് തൊട്ടത് മുകളിലാണ് മാർക്കറ്റ് നിക്കണേട്ടാ നോക്കാണല്ലപ്പോ നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിങ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിചാരിച്ച ശരിയാട്ടോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വല്ല മൂടാണല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ട സംഭവമാണല്ലോ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ബാക്കി നമ്മളുടെ കണ്ട ബാക്കിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടായന ഒരു പോലീസുകാരനെ ചോദിച്ചല്ല എന്നൊരു സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കാല്ലേ ഇപ്പൊ അല്ലാതെ നോർത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ലാൻഡ് മോളിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആൾക്കാർ പിള്ളേരുകൾ മൊത്തം കൂടി കൂടി കൊണ്ടിരിക്കാട്ടാ എന്നിട്ട് ചെയ്യാ രാത്രി ഇവിടെ പോസ്റ്റാവോ രാത്രി എടുക്കേണ്ടി വരുമോ വേറെ വഴികൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് വേറെ വഴി ഒന്നും ഇല്ലടാ മോനെ ഇവിടെ വേറെ സീന ആണോ ആൾക്കാരുടെ <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇത് വലിയൊരു മലയാളം ഇടിഞ്ഞു വന്നിരിക്കണ എത്ര സമയം പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാട്ടാ എല്ലാരുടെ മാപ്പിൽ മാപ്പ് ഒക്കെ നോക്കണ്ട് വണ്ടി അങ്ങനെ ഇടിച്ചു പൊളിക്കാന്ന പേടി ആൾക്കാരെ കൂടി തുടങ്ങി പിള്ളേര് കൂടി തുടങ്ങി എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല ഷാജാന്റെ വാടയും വട്ടം കൂടി ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വിളി നോക്കാം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനം എടുത്ത് പോകും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മൂന്ന് ദിവസം ബ്ലോക്ക് ആണ് അപ്പോ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നൈസ് വല കിട്ടിയിരിക്കാട്ടാ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അറിയില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കടൽക്കാറ്റ് കൊണ്ട് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കടൽക്കാറ്റ് ഒക്കെ നിക്കണ വരും ഇത് പാറിടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് മാത്രമേ പേടിയില്ലോട്ടോ നിറച്ച് പിള്ളേര് എല്ലാരും വട്ടം കൂടിയിരിക്കണ എന്നിട്ട് ചെയ്യപ്പോ 
അതിനകത്ത് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓരോ കല്ല് ഉരുണ്ട് വീണ് വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തോളാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണു വേണോ ഒരു പ്രശ്നാണല്ലോ ചേട്ടാ ഓരോ വണ്ടി മാറി മാറി പോണോ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ വണ്ടി മിക്കൊരു നോട്ടുണ്ടായിക്കോട്ടെ എല്ലാ പിള്ളേരും ഇവിടെ വളഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ എന്തോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ വന്ന വണ്ടി തന്നെ ആൾക്കാരല്ലേ ഇറങ്ങുന്നത് വണ്ടി തിരിക്കുക അത് ആ ബസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോകണല്ലേ അതാ തിരിച്ചു ആൾക്കാർ ചുമന്ന് അവിടെ നിന്ന് സാധനം എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേര് പാം ഓയിലിന്റെ അതുണ്ടോ ഓ അവർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടോ മോളിൽ നിന്ന് ഓരോ സെക്ഷൻ ഇരുന്നിരുന്ന് പോരുക വലിയാണല്ലോ ചേട്ടാ ആൾക്കാർ നടന്ന് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വണ്ടി പോകണില്ലേട്ടാ വലിയ ൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി കയറി പോണില്ല ഗ്യാപ്പ് കാണണ്ട അവിടെ ഗോ വി ക്യാൻ ഗോ കാർ ആൾക്കാർ പാസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഒരു വണ്ടി വേറെ പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ നല്ല റിസ്ക് അല്ലേ ചേട്ടാ അവരോട് ചോദിച്ചോക്കാം ഹലോ സാർ വി ക്യാൻ ഗോ നോ ഡ്രൈവ് ഡേഞ്ചറസ് ഇപ്പൊ <laughs> തിരിച്ചു പോലെ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോവാം ശ രാത്രി ആവും ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ നമുക്കൊരു വലയാണല്ലോ അതല്ലേ അല്ല മൂന്നാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വിടാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നവരും നമ്മൾ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഹലോ ഇമ്പോസിബിൾ dangerous we, we can try no huh? we can try no can we try can we try no. you can go you can go but not with the car mm, yes uh, then how can we go to mujumbura you can go mujumbura if you uh, you can three, give a uh, uh, car to go okay we want to go with our, our car oh, no. okay. where another another route okay. how many how many kilometer 2000 kilometer 2000 kilometer yes burum burum bujumbura yes no, 200 200 200 200 ayyo 35 nalladhu 200 45 nalladhu 200 ta any any close road അപ്പോ നൈസ് വല കിട്ടിയണ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേഞ്ചറസ് മൂഡ് വമ്മണം തുടങ്ങി നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ട് ഇന്ന് നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂഡ് മാറി നമ്മൾ നേരം വൈകൂട്ടാ ലോക്കൽസ് പറയുന്നു നമ്മളെ കടത്തി തരാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എടുക്കാതിരിക്കുന്നു പാറകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വളയുന്നല്ലോ എന്തായാലും ബായ് ബായ് എല്ലാരും തിരിച്ചിട്ടേ പോവാ ഇവിടുത്തെ ടാക്സി സർവീസ് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ നടന്നിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഈ ടാക്സിയിൽ കയറുന്നു എന്നിട്ട് പോണു കേട്ടാ ശേ എന്ത് കഷ്ടാന്ന് പിള്ളേര് ബാക്കിൽ നോക്കിക്കോളാം അങ്ങനെ പൊക്കി പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പണി കിട്ടിട്ടാ ഇതില് റൂട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പണിയാട്ടാ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഫോർ ജി കണക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല അവിടെ നോക്കാട്ടാ എല്ലാ വണ്ടികളും കിട്ടി കിടക്കാ ലോറികളൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതേപോലെ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടികൾ കടത്തി വിടാൻ പറ്റാണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ബാഗും പറക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ മലക്കി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കപ്പോ നൈസ് പണി കിട്ടി അപ്പൊ 
നമ്മളോട് വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഓഫ് ലൈൻ മാപ്പ് ഇട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പം റീസെന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയില്ല അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അവരാണ് അവരാണ് മറ്റേ മാർക്ക് ഇവിടെ വിട്ടൂടാ നമ്മൾ വരുമ്പോ റെഡ് വലിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് മാർക്ക് വലിച്ച് കിട്ടിയിടാ No, 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 top. Okay. Oh, I'm going to go. 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പുജുമ്പുറ തലാറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വളർന്നിട്ട് വേണം പോണെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത നാളേക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കയറുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാഴ്ച പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കയറുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ ഉള്ളു വഴി കൂടെ പോകുന്നത് സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാമ്പിംഗ് ആണോ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുന്നു ഉൾവഴിക്ക് പോണോ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് പോകണേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വളയണം വേറൊരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അറുപത് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കുറവ് അതോ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് അടിക്കണോ അത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര ബാഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബുറുണ്ടിലത്തെ വിശേഷം നമ്മൾ തുടരുന്നു നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയോ ബെൽബട്ടം മറത്താൻ മറക്കിയോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോ ട്രാവലിസ്റ്റ്